വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇല്ല എന്നോ പറ്റില്ല എന്നോ പറയാൻ നമുക്കൊക്കെ പൊതുവേ മടിയാണ് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും മോശമാവില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായും പിന്നിൽ പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരാളോട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല കേട്ടോ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് പാലിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ പറ്റില്ല എന്ന് ആദ്യമേ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്വാദിഷ്ടമായ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വിഭവം കണ്ടാലും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് വൈറ്റിലയിലുള്ള മേമീൻ ഹോട്ടലിലെ ഷെഫ് ലിഷോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഷെഫിനോട് ചോദിക്കാമല്ലേ ഇന്നെന്താ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് ഹായ് ഷെഫ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്താ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പഞ്ചാബി ഡിഷാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ ഫിഷ് അമൃതസർ ഞാൻ ഈ ഡിഷിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അമൃതസർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഷ് അമൃതസർ അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടു നോക്കാം നമ്മളിത് എന്ത് ഫിഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് അയമോദകം കടലപ്പൊടി ജീരകം പൊടിച്ചത് ലെമൺ ജ്യൂസ് അല്ലെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അയമോദകാണ് അയമോദകം അങ്ങനെ ഫിഷിന് നമ്മൾ അധികം നമ്മുടെ ചേരുവകളിലൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മൾ ഔഷധമായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം പഞ്ചാബിൽ പ്രത്യേകതയാണോ ഇത് അയമോദകം ചേർത്തിട്ടാണ് നല്ല സ്മെല്ല് നമുക്ക് അറിയാലോ അയമോദകത്തിന് സ്മെല്ല് നമ്മൾ അപ്പം ഈ ഫിഷിൽ കുറച്ച് അയമോദകത്തിന് മിക്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഫിഷ് അമൃതസരി വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഫിഷിന്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എത്ര വേണം രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം അതിനെ പാടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി എന്താ ആവശ്യം അജ്വാൻ നാരങ്ങാനീര് രണ്ട് പീസ് ലൈമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി കടലപ്പൊടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കടലപ്പൊടി അപ്പൊ ഇത് ഈ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് സ്നാക്ക് ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആണോ അതോ തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അയമോദകം ജീരകപ്പൊടി കടലപ്പൊടി ലെമൺ ജ്യൂസ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ആണ് ശരിക്കും <laughs> 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 
സ്പൈസി ും അപ്പോൾ ഫിഷ് അമൃതസറിന് വേണ്ട ആ ഒരു ബാറ്റർ നമ്മളിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ മസാലസൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഷും റെഡിയാണ് മിക്സും റെഡിയാണ് ഓയിലും റെഡിയാണ് നമുക്ക് മുക്കി പൊരിച്ചാലോ അല്ലേ ഷെഫ് അതൊക്കെ <laughs> 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 നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ചൂടാർന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഫിഷ് അമൃതസരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അയമോദകം ജീരകപ്പൊടി ലെമൺ ജ്യൂസ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കടലപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മത്സ്യ കഷ്ണങ്ങൾ ഈ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്ന എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുത്ത് ചൂടോടുകൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് നമ്മുടെ സാരി റെഡിയാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഏഷ്യ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ചൂട് ഇപ്പോഴും കുറച്ചുണ്ട് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അയമോദകം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ വെറുതെ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കയ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലേവർ അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും അത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ആ മിക്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബജ്ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബജ്ജി ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ബജ്ജി വേറെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് പക്ഷെ ഈ പഞ്ചാബി ഫിഷ് അമൃത സരി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ചിക്കനിലും ചെയ്യാവോ ഫിഷ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പം ഫിഷ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മോതയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോത കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഫിഷ് അമൃതസരി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആരും പോകരുത് മറ്റു ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോയ ഹണി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിന്റെ മുകളിലായി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും 
ഫ്രൈഡ് റൈസിലോ ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാധനമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇനി ഒരു ദിവസം വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ കൂടി തിരികെ ചെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഊർജം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല വിഭവസമൃദ്ധമായ രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ പറയണ്ട അപ്പം അടുത്ത ഡിഷ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ അൻഷി ഉണ്ട് അവളാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അറിയണ്ട എന്താ ഡിഷ് തീർച്ചയായും അറിയണം കാരണം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇരിക്കുമ്പം എന്താണെന്നൊരു ആകാംക്ഷ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോയ ഹണി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നോർമലി ഫ്രൈഡ് റൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബസ്മതി റൈസ് ഒക്കെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ബ്രൗൺ റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സോയ ഹണി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സോയ സോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഹണി ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ എള്ളെണ്ണ ബ്രൗൺ റൈസ് കുരുമുളക് പൊടി ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് സെലറി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ക്യാപ്സിക്കം ലെറ്റ്യൂസ് പിന്നെ നമുക്ക് വിനിഗർ വേണം മുട്ട വേണം ചിക്കൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിക്കി പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ അതുപോലെയുണ്ട് ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് സീസണിങ് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വേണം പച്ചമുളക് വേണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് മാരിനേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ അഞ്ച് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം കുരുമുളക് പൊടി സോയ സോസ് ഇതിലേക്ക് ഇനി വിനിഗർ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ പാനിൽ കുറച്ച് എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി എല്ലാവർക്കും എള്ളിന്റെ ടേസ്റ്റും എല്ലാവരുടെയും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഓയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം പാനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നല്ല പാകമായിട്ട് വരണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ശരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ഹണി സോയ ഹണി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഹണി നമുക്ക് ഈ ചൂടില് നമ്മൾ ഹണി ചൂടാക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കുക്ക് ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് റൈസ് ബ്രൗൺ റൈസ് പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ
നേരത്തെ ഉണ്ടായ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രേവിയിൽ ബ്രൗൺ റൈസ് ഇട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹണി ചേർത്തോണ്ട് എരിവിന് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബീൻസ് നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒന്നും അധികം മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടോളൂ കുരുമുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കാം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ സെലറി സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുട്ട അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാം സോയാ സോസ് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മുടെ റൈസും ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുക ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സോയാ ഹണി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് പഞ്ചി നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് പ്ലേറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ പ്ലേറ്റ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ സോയാ ഹണി ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സോയാ ഹണി ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കാൻ തരില്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ എല്ലാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഒന്നും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് റീക്കാപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി സോയാ സോസ് വിനിഗർ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എള്ളെണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക വേറെ 
ചിക്കന്റെ ഗ്രേവി ഉള്ള ഇതേ പാനിൽ തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൗൺ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക വേറൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം പ്രിങ്ങോണിയൻ ലെറ്റ്യൂ സെലറി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സർ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുക ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് മുകളിലായി വേവിച്ച് ചിക്കി പറിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഓൾ പേപ്പർ സീസണിങ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുകളിലായി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാ ഹണി ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റീക്കാപ്പ് ഒക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയെടുത്തു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരാൾ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുക കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ുചിവിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലൈല പ്രതാപനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓലനാണ് റെസിപ്പി അയച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുമകന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭവമാണിത് അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും റെസിപ്പി വായിക്കാം ഓലൻ ചേരുവകൾ വൻ പയർ അരക്കപ്പ് കുതിർത്തത് അച്ചിങ്ങ നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് കുമ്പളങ്ങ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് മുക്കാൽ കപ്പ് മത്തങ്ങ ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചമുളക് രണ്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം വൻ പയർ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചേരുവ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലിൽ നന്നായി വേവിക്കണം ഇതിലേക്ക് വൻ പയർ ചേർത്ത് ചെറു ചൂടിൽ മൂടി വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാലും വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കി വാങ്ങാം നമ്മുടെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ അറിവ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം അറിവും കൂട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഭക്ഷണം എന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊർജം മാത്രമല്ല ഒരു അനുഭവം കൂടിയാണ് കൂടുതൽ സ്വാതേറിയ വിഭവങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ